חזיז, שירי שחר, שרון חזיז, בהצלחה בהמשך. חזרנו, ועם שנות התשעים, ועם פופ ישראלי שאפילו מצליח בעולם, דנה אינטרנשיונל. אהלן. אהלן, ברוכה הבאה. שי כרם, מה אתה מנהל, עוזר, מפיק, איך לקרוא לך? הכל ביחד, מרואיין שלך. מרואיין, אוקיי. הכל יכול. תשמעי, אנשים טיפוסים כמוני, בדרך כלל שבאו מהרוק הישראלי ומהרוק בכלל, תמיד איכשהו ככה קצת זלזלנו בפופ. והיום כשאני מסתכל על התקופה הזאת, אני עושה איזו חוויה מתקנת, ואני אומר, גם זה היה חשוב, אולי אפילו חשוב יותר. אז אני רוצה לדבר עלייך ועל ה... על ההתחלה שלך בעיקר. אנחנו מדברים על שנות ה-90, לא מה שקרה אחרי האירוויזיון, אבל כל הדרך עד ההצלחה ההיסטרית הזאת. זה מבחינתך היה קשה? אני קודם כל ש... רוצה לתקן אותך, שאתה דיברת בהקשרים של פופ ורוק, אז אני יכולה להגיד לך שכשאתה אומר אנחנו, מחלקת האנשים שמייצגים את הרוק בארץ, אני חייבת לומר לך שההפרדה הזאת בין רוק לפופ והזלזול הזה, זה דבר שקורה רק בישראל. זאת אומרת, אם אני לוקחת אותך כיואב קוטנר, אני בטוחה שיש לך ידע מאוד מקיף על כל מה שקרה ברוק, על תת ג'אנרים של הרוק, אבל בכל מה שקשור לפופ, אני לא בטוחה שאתה יודע איפה, מי, כמה ולמה. מה שהצליח מאוד, אני יודע. ואני חייבת לומר לך שזה רק בארץ קורה, כי למשל, okay. אם אני הייתי רוצה להזמין אותך לאיזושהי תוכנית... שהנושא של התוכנית טורו, כמובן שהייתי מזמינה אותך ונותנת לך את מלוא הבמה. אבל לדעתי, רק בארץ מזמינים אנשים כמוך, שמתמחים ברוק ונותנים להם גם להביע דעות על פופ. אוקיי. Okay. שאם זה היה תלוי בי, הייתי עושה הפרדה מוחלטת בין אנשים שמבינים ואוהבים את הרוק, זכותם לדבר ולהבין, ולהסיר השנים על הרוק. כל הסדרה הזאת שאנחנו עושים פה... ורק בארץ יש כאן אף אין לך את ההפרדה הזאת. אז אני אענה לך, הסדרה הזאת שאנחנו עושים פה, היא מין uh, סדרה מתקנת. לז'אנרים בשנות התשעים, שאני לא, לא מומחה להם. מטראנס, אני... ורוק כבד, ופופ וכולי. תשמע, אני לא בטוחה שצריך להיות איזשהו תיקון, אתה גם מציג את זה כאילו שזאת הייתה תקופה של סבל ונחיתות. אני יכולה להגיד לך שהייתה לי הצלחה היסטרית, היו לי שני אווירים היסטריים. אני פשוט הקדמתי ואמרתי... הבעיה מתחילה ונגמרת באנשים כמוך, באלה שמדברים okay. על הנושא, לא בקהל. צריך לעשות את ההפרדה בין הטעם של הקהל, ואיך שהקהל מקבל את הפופ, לבין אלה שאמורים להציג אותו לקהל, אנשים כמוך. Okay. כאן יש את הבעיה. טוב, זה לא בעיה, הנה אנחנו מתקנים את זה. אני חושב, אז... אגב, שזה לא מקרי, מה שדנה אומרת הוא מאוד נכון, וזה לא מקרי שבאמת הפריצה הגדולה של דנה קרתה בתחילת שנות ה-90, כי קרו בחברה הישראלית כל מיני uh, שינויים. נכון, זה קרה במקביל. אחד, אחד השינויים היו באמת ששלטון הדיקטטורה של הקוטנריזם, זה לא רק אתה, כן, אוקיי. אבל שלטון הדיקטטורה של, של מעט דיקטטור? אנשים, של, לא, תשמע, מעט אנשים ששולטים על כלי התקשורת, והם אלה שמחליטים מה העם יקבל וישמע, התחיל לאט לאט להיסדק בתחילת שנות ה-90, עם תחילתו של ערוץ 2, עם תחילת התחנות האזוריות, עם התחלת הקשבה. לעם, למה שאנשים באמת רוצים לשמוע, ולכן אני חושב, באמת אה, התחיל... יש עוד סיבה שאני ככה חשבתי עליה, בתחילת שנות התשעים עלה רבין, על... רבין עלה לשלטון, התחיל תהליך אוסלו, ואני חושב שהייתה איזושהי אווירה שיכלה לקבל יותר שמחה. נעמי שמר אמרה פעם, השמחה שלי היא המחאה שלי. דנה באה עם שמחה, אבל... אני חושב שמתחת לקלילות של השמחה הזאת הייתה אמירה מאוד מאוד גדולה. נכון. זו הייתה שמחה עם אמירה. עכשיו אני רוצה לדבר על זה. ו... כל ו... זה הקדמה, מאיפה? מה? מה רצית לעשות? מה רצית להיות? כמו מי רצית להיות? את מי הרצת? לא חשבתי מחשבות כאלה גדולות, אתה יודע. זה מחשבות ש... אם הייתי חושבת מחשבות כאלה, הייתי חושבת שנים קדימה. ולא העזתי לחשוב שנים קדימה כשאני התחלתי עם הסינגל הראשון. לא רציתי, לא, לא היו לי מחשבות של להיות כמו, כי זה דבר שבאמת השתמשנו באנגלית ובערבית ובעברית ועשינו שירים אה, מצחיקים בהתחלה, וזה לא דבר שעשו את זה לפני סתם, אז לא הייתי ממש מזוהה. אבל לא היה לך כוכבות שרצית להיות כמוה? אהבתי את עופרה חזה בעדות. שהיא לא העיזה לחשוב, היא לא העיזה לחשוב, זאת אומרת, כשיצא שיר ראשון... אז המחשבה הייתה, יש להיט עכשיו ברדיו, ואחרי זה היה להיט שני. לא הייתה אפילו העזה לחשוב 
ש- שרואים פה משהו גדול כמו הכוכבות האלה, זה משהו שהתהווה וקרה בהמשך אני, הדרך. אני חייבת לומר, אני בדרך כלל הייתי מזדהה עם אמנים מחו"ל. זאת אומרת, לא היה לי ממש עם מי להזדהות בטעם המוזיקלי שלי. תמיד היה בארץ פופ. קראו לזה אמצע הדרך בשנות ה-80 וה-70, קראו לזה דיסקו. מי למשל? אתה יודע, תמיד היה פופ. ירדנה רזי, מה הסוג המוזיקה שלו? לא, מחו"ל. אה, מישהו שאני אהבתי הייתי מכורה לסינטי לאופר. הייתי מאוד מאוד אוהבת, אני גדלת על דד אור אלייב, על בוי ג'ורג', על יוריט מיקס. כשאני חושב על זה, על סעידה סולטנה, שיר ראשון שיוצא, ואת אומרת, שילוב של ערבית, ו... זה דבר שהיום אנחנו שומעים בתוך המוזיקה הישראלית הרבה ערבית. כנסיית השכל ועידן רייכל, ואז היה משהו די חריג. זאת אומרת, להיכנס לפופ הישראלי עם מילים בערבית. זה מה שאני אומרת, דרך המוזיקה הזאת אתה מצחיקה, הפרודית. ואם הם באמת מקשיבים למילים וקוראים אותם ומקשיבים שם, יש שם נושאים די רציניים ונוסרים, שאם אתה תפשפש בהם ותקרא בין השורות, יהיה לך הרבה יותר מה להבין. אבל כן, דנס אתני. אירופאי. אז על פניו, זה נשמע מאוד קליל ומצחיק, הדבר הזה, באיך שזה התחיל. שוב, מאחורי הקליליות הזאת היה לחדי האוזן גם כאב, גם הומור. זה נשמע על פניו מאוד מצחיק. אני חושב שזה הגיע בצורה כזאת, כי זה, שוב, זה הגיע הרי ממחשכי האנדרגאונד, הדבר הזה. הופעות במועדונים. מועדונים, ששם היה לזה קהל מאוד גדול, וזה פתאום יצא החוצה למייסרים. אני חושב שזה היה קול אחר. זאת אומרת, צורת ההבעה הייתה חדשה. צורת הדיבור הייתה חדשה, הכל שם היה אחר. זאת אומרת, באיזשהו אופן זה אמר... המשפטת אה, אה, הייתה פרשי. מה ששם, אבל, אבל יותר מזה, אני חושב שהכלי הביטוי היה כזה של... כלי הביטוי שיש היום, לא, הם לא מספיקים לי כדי להשתמש בהם. זאת אומרת, זה בא עם שפה חדשה, של ביטוי לא, חדש. דווקא מעבר לזה, הדמות והסוג מוזיקה, זה שמכניסים ערבית, זה, יש בזה אמירה אפילו עוד יותר, עוד יותר קיצונית, כי זה דבר שלא היה מקובל בפופ. אז, נכון. בארץ, וזה... הנה, אני אומר משהו לטובתי. תשמע, מבחינתי ערבית זה כמו שפה, זו שפה שנייה. בארץ שלנו, זו שפה יפהפייה, אני מאוד אוהבת את השפה הערבית. איך זה התקבל בארצות ערב? אני יודע שזה מצד אחד הצליח, מצד שני היה אסור לגלות שזה ישראלי. תשמע, זאת הייתה הצלחה היסטרית במצרים, ב-95, שש מיליונים של קלטות נמכרו אז, ונסענו למצרים איזה לצלם... הפקת אופנה. הפקת אופנה, ופשפשנו שם, והיה ממש מפחיד, זאת אומרת... אם היית לוקח את ההצלחה הזאת והופך אותה להצלחה במקום, באירופה או בארצות הברית, זה היה אחרת לגמרי. אבל זה שאת ישראלית זה הפריע ל... לב, כן, כן. גם הישראלית וגם הסיפור האישי, אבל קודם כל הישראלית. זאת אומרת, שום דבר שקשור לישראל הוא... מה שיפה. מחוץ ש... לחוק שם. ההצלחה הייתה קודם כל מוזיקלית. התעוררנו בוקר אחד, ובעמוד הראשון של ידיעות אחרונות כותרת, דנה מכרה שישה מיליון קלטות במצרים. מסתבר שאסור היה להגיד את שם הזמרת, וכדי לרכוש את הקלטות היה צריך להגיד מילת שושו. קוד. שושו, להגיע, להגיע למוחו, להגיד שושו, ואז היה מוציא מי מתחת ממחבו את הקלטת. אז התמלוגים גם לא הגיעו לאחרונה. שוב, איזה תמלוגים. הגיעו לשושו. הגיעו לשושו. טוב. אבל באמת מה שיפה בסיפור הזה, שבאמת, אתה רואה, הקלישאה הזאת של מוזיקה חוצה מגדרים וחוצה אנשים וחוצה שפות, זה היה נורא יפה לראות. במצרים, אגב, אחרי שהיינו שם, הם אמרו שדנה היא סוכנת מוסד שתפקידה להשחית את הנוער המצרי. זה נכון. היום אפשר לספר שזה נכון. תשמעו, אני רוצה לראות אתכם משהו מתחילת הדרך. עוד בקלטת וידאו. כן, זה כל הסטייל שאנחנו בניינטיז לגמרי. אני חושב שזו הפעם הראשונה שלך בטלוויזיה. אוי, אוי, אוי. את מופיעה עכשיו גם? אני מופיעה בכל הארץ, המון ראו אותי, אני בטוחה שגם בין הצופים היו כאלה שנכחו. ו... ממש בדיסקוטקים גדולים, בסדר גודל מאוד. ואת הולכת להוציא תקליט פה, דיסק, משהו? התקליט יוצא באורך בעוד שבוע. עוד שבוע? כן. אז קודם כל שלך בהצלחה. תודה רבה. ואיזה שיר אנחנו נשמע עכשיו? אנחנו נשמע גרסת קאבר ליסר אקי בוגי, שאני לא בטוחה שכולם מכירים, אבל ילמדו לאהוב אותו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שוב, אני באת טיפה לאחור, אני לא אומר שזה תוכנן אז, אבל במבט לאחור, נראה לי שאחד הדברים שאפיינו באמת את הפריצה שלך, את ההתחלה שלך, שזה לא היה אף פעם רק מוזיקה, זה היה חלק מ... עסקת חבילה, הכל ביחד. עסקת חבילה של הכל, של הדמות, הסיפור האישי, הפרובוקטיביות, כל ה... גם המוזיקה בעולם התחילה להיות, אתה יודע, בשנות ה-90, העולם נהיה יותר קטן, ומוזיקה ממוחשבת. אם אתה גם תשים לב, בשנות ה-90, המוזיקה נהייתה הרבה יותר מסחרית בעולם, נהיה כמו מלא הרכבים של one hit wonder וכאלה דברים. ואם אתה רואה... תעשייה כזאת שמגלגלת. התעשייה התחילה להתגלגל. ותראה, כשאני מסתכלת על עצמי פה, זה פשוט בן אדם אחר, היה הדיבור, ה... הבוסר הזה שיש פה, כל הנסיעות בעולם, 
מכף רגל עד ראש, הדיבור, החשיבה. אני אגיד לך מה שאני... אם, היית, אם הייתי מסתכלת על זה לפני 20 שנה, לא הייתי חושבת לעולם שאני אשב איתך 20 שנה אני, אחרי, אני דבר איתך על המוזיקה. אני חושב שמה שונה בינך כאן ו... ואז, שאז עוד לא הצלחת. נכון. עשו את ההתחלה. אז הייתי רעבה, אז הייתי רעבה מפוחדת. יותר מזה, אני מסתכל על זה בהתרגשות גדולה, ואני גם נזכר ש... לא רק שהם היו אומרים אז, עשרים שנה אחרי קוטנר יושב וראיין על הדבר הזה, זה באמת היה, מי העז בכלל לחשוב על קריירה? זה היה לשחרר שיר, ושיר הצליח, ולשחרר עוד שיר, ושיר הצליח. זאת אומרת, זה לא היה אפילו להעז לחשוב בממדים של אלבום הבא, זה היה בממדים של למה שיר. למה לא? למה בעצם לא? מה בעצם ה... תשמע, כי אתה מדבר על ישראל שמה, אחרת לגמרי. תשמע, אנחנו תמיד לכל מקום הגענו עם מינוס, מה שנקרא. למה? תשמע, זה לא דבר רגיל. פעם ראשונה שבארץ קורה דבר כזה שמגיע מישהי כמוני, עם הסיפור האישי, עם הסוג מוזיקה, וידענו שזה לא הולך להיות קל. אבל מה, העניין, הטרנסג'נדריות זה מה שמפריע, הסוג מוזיקה זה מה שמפריע. טרנסג'נדריות או... גם וגם וגם וגם. גם אם לבן אדם יהיה אף, 30 סנטימטר אורך, זה דבר שני. לא, אבל נראה לי שזה מבחינת שיווק בפופ, זה דווקא עבד לטובתך. זה העניין. כי היה משהו מיוחד. ראינו איך זה עבד אצלך לטובתך. לא, אני בכוונה, לא, אני אגיד לך למה. הסיבה שלא משווק נכון, תראה, לכל דבר יש מינוס ופלוס. נכון. זה משווק נכון, זה עושה לך הרבה הוהה מסביב, מזמינים אותך לתוכניות, יש התעניינות, אבל מהצד השני, אצל האנשים שמתעסקים במוזיקה, זה גם, אתה מקבל יחד עם ה... קצת סוג של, של זלזול, ומסתכלים על זה קצת בעין לא יפה, סוג של הרמת גבה, בגלל שזה מגיע עם כל הרעש והצלצולים. הרבה יותר מזה, אנחנו מדברים על ישראל אחרת לגמרי. ישראל שהשתנתה הרבה מאוד בעקבות דנה ובעקבות כל מה שהיא הביאה ועשתה. אנחנו מדברים על ישראל בשנת 92, שפה אנחנו רואים איזושהי תוכנית שולית. זה לא היה, אתה יודע, oh. הערוץ הראשון סרב אה, אה, שדנה תופיע בו בתחילת הדרך. כמה שנים אחר כך הוא שלח אותה כנציגת המדינה לתחרות בינלאומית. מה זאת אומרת סרב? אמרו לי שדבר כזה אי אפשר להראות בטלוויזיה. זאת אומרת, הדרך להציג את זה, זה מצחיק אותי, כאילו שאתה אומר היום זה יתרון. הדרך הייתה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. המטרה היא להיות מיוחד בכל דבר. לא, אבל אתה יודע, המטרה היא להיות מיוחד בכל דבר, אבל כשאתה... שוב, אנחנו מדברים על תקופה אחרת, על אנשים אחרים לגמרי, על ערוץ טלוויזיה אחד שהייתה... זה לשבור טאבו. ישנן בנות, ישנן בנות, אשר הולכות עם כל אחד, אם הן רואות בחור נחמד, הן מוכנות לטוס מיד, איתו אפילו עד אילת. לאילת. אני חושב שאחד הדברים המעניינים שאני מסתכל עליך מהצד, על, הת, על התקופה שעברת, שמצד אחד היה את כל הפרובוקציות והשירים וה, הפרובוקטיביים גם מבחינת קליפים, על בננה ענקית, זה שזה מצליח בחו"ל, ברור, כל, סמלי סקס, כל מיני דברים כאלה. מצד שני, את כל הזמן, במקביל, כן ניסית לעשות דברים מאוד ישראלים. נכון, אם זה ישנן בנות, אם זה שיר שמדבר על הסכם השלום שיואב גינאי כתב, אם זה פתאום שיר של יונה וולך לפני הפרויקט הזה של... זה קיים בי גם החלק הזה, זה לא דבר ש... זה לא, זה לא חלק שסותר חלק אחר. קיים בי, גם החלק הזה, גם לעשות שירים קצת יותר, אתה יודע, רגועים. אני לא בוחנת שיר לפי איך הוא הולך להיות מופק. אבל הקהל שלך מוכן לשמוע גם את הצד ההוא, או שהוא רוצה את הדנס ואת הכיף? תשמע, אני חושבת שקהל אוהב שירים... השיר, שיר שקהל יכול לומר, זה מתחיל בלחן ובמילים. אתה יכול לעטוף אותו באיזה הפקה שאתה רוצה. לדעתי, שיר מתחיל בלחן וב, ובטקסט, ונתנו להם לחנים וטקסטים שאנשים התחברו אליהם, אהבו אותם. אני לא יכולה להסביר את זה אחרת, זה דבר שזה היה קונצנזוס. זה, מעני, זה מעניין שאתה אומר פרובוקציה. דנה כבן אדם מעולם לא הייתה פרובוקציה. הקהל יכול להיות שהוא הגיב לזה כאל לא, משהו פרובוקטיבי. יש... סליחה. קליפים, אבל... אני מדבר על קליפים. על ש... בוא נסתכל ביחד. מה, אתה רואה פה פרובוקציה? בקליפ הזה לא כל כך. אז לא, אז, אני, אז, אז, אז המונח הזה של פרובוקציה שכאילו נקשר... הכל יחסי, ל... ברור. נקשר, הכל אנחנו מדברים על תקופה אחרת, ואנחנו מדברים על אנשים... היום לידי גגה מסתובבת ומראה את הטוסיק ואת השדיים. נכון, אז <laughs> דנה <laughs> מעולם לא הראתה שום דבר מהדברים האלה. <laughs> אני חושב שהקטע שה- של הפרובוקציה, אגב, זה משהו שהיה דנה ב- 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 במהותה לא טיפוס פרובוקטיבי. אבל אני חושב שההסתכלות על זה כפרובוקציה באמת באה מצד הקהל ולקח זמן לדנה. הקיום של פרובוקטיבי. הקיום, להוכיח שמדובר בזמרת מוכשרת, נקודה. דנה לא זמרת פרובוקטיבית יותר מזמרות אחרות. היה איזה שלב אבל באמת שאוקיי, הבינו, הבחורה הייתה פעם בחור והיא אומנית. היא כבר לא צריכה להתייחס רק לקטע הזה. זאת אומרת, היה שלב שזהו, אוקיי, הבינו. אחרי האירוויזיון, אחרי... כשאתה מספק קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה ועוד קבלה, אז מתחילים... אני רוצה לשאול רגע לשלב הזה של הדיבה. שאת הופכת להיות אה, סמל כלל ישראלי. 
זה לא סמל של הקהילה הגאה, לא סמל של טרנסג'נדרית שהפכה להיות אה, זמר. זה סמל ש... שמייצג את מדינת ישראל. שגריעה, מה, סוג של שגריעה. מה זה עושה לך כבן אדם? זה, זה הניצחון באמת שאת אומרת, ניצחתי, זה הניצחון? אני אגיד לך את האמת, כבן אדם, ב... באותו זמן זה לא עשה לי כלום, זה רק הקשה עליי, מכיוון שאני הייתי נזרקת ממדינה למדינה, מראיון לראיון, בקושי נהניתי לא, מהחיים. לא, אני לא מדבר על החיים המעשיים, אבל... אני מדבר על התחושה בפנים. תשמע, אני בן אדם מאוד 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 צנוע, האם אתה חושב שאני אגיד לך, שפתאום אחרי הזכייה ברובוזיון הרגשתי שאני שווה יותר, או טובה יותר, אז בשום פנים ואופן לא. אני לא חושבת על עצמי, או תופסת את עצמי לפי הצלחות, או לפי כמות הצלחה, או גודל של הצלחה. <אנ> זה נתן לי להרגיש, הדבר היחידי שהרגשתי לסי. שפרעתי את השטר, הרגשתי כאילו שהאמינו בי, תראה, הרגשתי נורא פטריוטית, זה לייצג את ישראל, לייצג את המדינה, הערוץ הראשון שלח אותי, מאמינים בי, זה היה המון לחץ. הרגשתי שפרעתי את השטר, שלחתם אותי, האמנתם בי, לקחתם סיכון, הבאתי לכם את הניצחון, עכשיו אני קצת יותר... מרגישה משוחררת, קצת יותר לעשות דברים שאני אוהבת, קצת יותר להתייחס לחיים בקלילות, בפחות אה, וואו, מה יגידו, מה יהיה, איך יקבלו דברים שאני עושה. הרבה יותר משוחררת. תשמעי, עיתון טיים בחר בך בתור אחד האנשים החשובים של, ה, של השנה. זאת אומרת, זה, זה הכרה אפילו בינלאומית. ב... במהלך שאת עשית. כי, כי זה... זה לא סכנה לבן אדם בפנים, באגו קצת. יואב, עזוב את המוזיקה רגע בצד. בכל העולם אתה לא תמצא באף מדינה מישהי כמוני שיושבת עם ראש הממשלה ומתראיינת ועושה דברים כזמרת מצליחה רגילה, בלי ריקושטים וכאלה. ולכן מגיע שם פה, אני חושבת, לארץ שלנו. מי היה מאמין, מאמין בעולם? אם היית שואל בעולם שמישהי מישראל תיסע לייצג את מדינת ישראל טרנסג'נדרית, ואפילו תזכה, אף אחד לא היה מאמין, בטח ובטח שלא מישראל. בגלל זה זה היה סוג של הפוך על הפוך, ואני חושבת שבגלל זה גם היה חיבוק מאוד מאוד גדול. כי ציפו לדבר וקיבלו ההפך. את עשית משהו מאוד גדול לפופ הישראלי, ואני חושב שהרבה אנשים נפתחו גם במיניות שלהם וגם במוזיקה שלהם בעקבות מה שאת עשית. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה, יואב, אשר רק נשמח. תודה, שי. תודה. תודה.